హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీవియస్గా మనం చూసిన టాపిక్ హౌ టు ట్రాన్స్మిట్ అని చెప్పి మనం టోటల్ డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ అనే టాపిక్ చూసాం సో అంటే ట్రాన్స్మిషన్లో డేటా అనేది మనకి ఎలా ఎలా అసలు ఎన్ని విధాలుగా మనకి చేంజ్ అవుతుంది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేది మనం టోటల్గా చూడడం జరిగింది సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మీడియా టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా అంటే మనం డేటాని వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ట్రావెల్ చేయాలి అంటే అసలు మనం ఎన్ని ప్రాసెసెస్లో ఎటువంటి ఐటమ్స్ యూజ్ చేసి అక్కడ డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు వాట్ ఈస్ ద పాత్ సో టోటల్గా మనకి ఓఎస్ఏ లేయర్లో దట్ బాటమ్ లేయర్ వచ్చేసరికి ఫిజికల్ లేయర్ వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ లేయర్ ఫస్ట్ ఆ ఫిజికల్ లేయర్తోనే మనం డేటా అనేది గెట్ చేసుకుంటాం అది ఎలా గెట్ చేసుకుంటాము అంటే ఫ్రమ్ ఫిజికల్ పాత్ సో ఏదైతే ఫిజికల్ పాత్ ఇస్తుందో ఆ పాత్కి సంబంధించి మనం టోటల్ రిసీవర్కి సెండ్ చేయడానికి అంటే ఇక్కడ సెండర్ టు రిసీవర్కి సెండ్ చేయడానికి టోటల్గా యూజ్ చేసే ట్రాన్స్మీటర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ పాత్ అలాంటి ఫిజికల్ పాత్ అనేది మనం ఇక్కడ ఓఎస్ఏ మోడల్లో లోయెస్ట్ లేయర్ ఫిజికల్ ఫిజికల్ లేయర్లో ఫిజికల్ మీడియా కింద యూజ్ చేస్తాం సో ఫిజికల్ లేయర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ టేకింగ్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ ది ఫిజికల్ మీడియా ఓకే సో అలాంటి మీడియాస్ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా అంటాం అంటే ఏదైతే డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే మీడియా ఉందో దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా సింపుల్ దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా ఈజ్ కేటగరైజ్డ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ గైడెడ్ మీడియా అండ్ అన్గైడెడ్ మీడియా గైడెడ్ మీడియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఒక వేలో ఒక వైరింగ్లో ఒక నీట్గా ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తూ మనం దాన్ని గైడ్ చేస్తూ మీడియాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం సో అందులో మనం యూజ్ చేసే త్రీ టైప్స్ వచ్చేసరికి ఫిస్టెడ్ కేబుల్ కోయాగ్జియల్ కేబుల్ అండ్ ఫైబర్ కేబుల్ బట్ అన్గైడెడ్ మీడియా అంటే దానికి ఎటువంటి డైరెక్షన్ అనేది ఏమి ఉండదు సో అది ఎలా అయినా కూడా డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ రేడియో వేవ్స్ మైక్రోవేవ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రోరెడ్ వేవ్స్ సో ఇక్కడ టోటల్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియాలో ద ఫస్ట్ గైడెడ్ మీడియాకి వచ్చేసరికి ఫిస్టెడ్ పేర్ కేబుల్ ఫిస్టెడ్ పేర్ కేబుల్ మీరు ఎప్పుడైతే క్లాస్ వింటున్నారో అప్పుడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి సో మీరు డయాగ్రామ్ వేసి ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేస్తే మీకు ఈ క్వశ్చన్కి మంచి మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేసుకోగలుగుతారు సో డయాగ్రామ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్ అంటే ఏంటంటే టూ ప్లాస్టిక్ కాపర్ వైర్స్ని ట్విస్ట్ చేస్తుంది అంటే ట్విస్ట్ చేయడం మీన్స్ టుగెదర్ ఇక్కడ ట్విస్టింగ్ మీన్స్ టుగెదర్ అంటే రెండింటిని కాంబినేషన్గా తీసుకుని ఒక సింగిల్ మీడియా కింద ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ టూ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ వైర్స్ని తీసుకుని ఏం చేసింది సింగిల్ మీడియా కింద ఫామ్ చేసింది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్విస్టెడ్ పేర్ అంటే టూ వేర్స్ని మనం పేర్ కింద ఫామ్ చేస్తున్నాం ట్విస్ట్ చేస్తున్నాం సో ఈ ఇలాంటి టెక్నాలజీ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే మనకి ఎక్కువగా బడ్జెట్ లేని ప్లేసెస్లో అంటే మనం తక్కువ తక్కువ కాస్తోనే మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఉందనుకోండి అలాంటి టైమ్స్లో మనకి ట్విస్టెడ్ పేర్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ చీప్ మొత్తం టోటల్ ఆల్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియాస్లో కంపారిటివ్లీ ఇది కొంచెం చీప్ అంటే తక్కువ కాస్ట్కి మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అలానే చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ చీప్ అండ్ లైట్ వెయిట్ ఓకే సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే జీరో టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో హెచ్ఎస్ అనేది మనం చూస్తాం సో ఇక్కడ జీరో టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కేహెచ్ఎస్ జెడ్కి ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుందో సిగ్నల్స్ అనేవి దట్ ఈస్ ద మీడియా ట్రిస్ ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్లో అన్షీల్డెడ్ షీల్డెడ్ అన్షీల్డెడ్ మీన్స్ ద టెలికమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేయడం కోసం మనం అన్షీల్డెడ్ పేర్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ట్విస్టెడ్ కేబుల్స్ బట్ షీల్డెడ్ ఎప్పుడు అంటే ఎక్కువగా ఆల్రెడీ చీప్ అండ్ బెస్ట్ కానీ మనకి హై ట్రాన్స్మిషన్ యూజ్ చేస్తూ తక్కువ కాస్ట్లో చేయాలి అంటే మాత్రం మనం గోయింగ్ టు షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్ సో దిస్ ఈజ్ ద షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్ అలానే దీన్ని కోల్డ్ క్లైమేట్స్లో యూజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు కూడా మనం ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్లో షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్కి యూజ్ చేస్తాం సో దీని యొక్క యూజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ చీప్ అండ్ ఈజీ టు ఇన్స్టాల్ హై స్పీడ్ కెపాసిటీ సో దీనికి వచ్చేసరికి ఆల్ హయ్యర్ అనమాట హయ్యర్ కెపాసిటీ హయర్ అటెన్యుయేషన్ టోటల్గా మధ్యలో వచ్చే డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా మనకి ఎలిమినేట్ చేస్తూ ఇది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్ బట్ ద నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి కోయాగ్జియల్ కేబుల్ సో అంటే గైడెడ్ మీడియాలోనే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ట్విస్టెడ్ పేర్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ కోయాగ్జియల్ కేబుల్ ఇక్కడ కూడా మనకి టూ కాంబినేషన్స్ తీసుకుంటాం బట్
కేబుల్ సో ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఫస్ట్ మనకి కనిపించేది అవుట్ సైడ్ ప్లాస్టిక్ జాకెట్ దాని లోపల ఫస్ట్ మనకి షీల్డ్ ఈ షీల్డ్లోంచి ఉన్న ఇన్సులేటర్ ద్వారా ఇన్నర్ కండక్టర్ ద్వారా మనకి డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది సో ఇన్ని పార్ట్స్ లోపల మనకి డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవడం వల్ల డేటా అనేది కొంచెం ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఎక్కువగా మనం ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో వై బికాస్ ఇన్నర్ కండక్టర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కాపర్ అవుటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కాపర్ మెష్ సో ఇక్కడ టోటల్ ఇన్నర్ కండక్టర్ అంతా కూడా మనకి కాపర్తో చేస్తాం అండ్ అవుటర్ ఇన్సులేటర్ ఏదైతే ఉందో అది మెష్ అనేది ఒకటి దీనిపైన మెష్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటూ డేటాని చాలా ఈజీగా మనం సెక్యూర్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే హయ్యర్ బ్యాండ్ విత్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కోయాగ్జల్ కేబుల్ యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది కూడా మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఎక్కువగా ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా కాదు బట్ ద కంపారిటివ్లీ ఆల్ కేబుల్స్ అక్కడ ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్ అనేది మనకి చీప్ సో ఇక్కడ బెటర్ షీల్డెడ్ కంపారిటివ్లీ ట్విస్టెడ్ పేర్ అంటే మనకి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు విస్టెడ్ పేరుతో కంపేర్ చేస్తే కో ఎగ్జల్ కేబుల్ అనేది మనకి మంచిగా యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ అట్రాక్టివ్ మీడియా ఎందుకు అంటే ఆప్టికల్ ఇక్కడ ఆప్టికల్ అంటేనే మనకి లైట్తో డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం సో రిమైనింగ్ ఆల్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్గా లైట్ అనేది మూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ కేబుల్ దట్ హోల్డ్స్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ కోటెడ్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ సో ప్లాస్టిక్ ఫార్మేషన్లో ఫస్ట్ మనకి అవుట్ సైడ్ కోటింగ్ అనేది ఉంటుంది బట్ లోపల మనకి డేటా ఎలా సెండ్ అవుతుంది అంటే త్రూ ద లైట్ సో అలానే ఇక్కడ టోటల్ మనకి డయాగ్రామ్లో చూడండి దిస్ ఈస్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ మనకి అవుటర్ జాకెట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ లాస్ బఫర్ సో దిస్ ఈస్ ద బఫర్ అండ్ దిస్ ఈస్ క్లాడింగ్ సో ఇది యాక్చువల్గా ద మెయిన్ కోర్ అయితే గ్లాస్ అయితే దానికి పైన చూడండి క్లాడింగ్ అనేది ఒకటి ఇస్తాం ఇది మనకి ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా వాట్ ఈస్ ద అవుట్ సైడ్ లేయర్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అని అడుగుతారు దట్ ఈస్ ద క్లాడింగ్ దాన్ని గ్లాస్ అవుటర్ లేయర్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి డేటా అనేది ఈజీగా చాలా ఫాస్ట్గా విత్ లైట్తో మనకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అలానే దిస్ కేబుల్ క్యాన్ బి బై డైరెక్షనల్ ఆర్ అన్డైరెక్షనల్ సో ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సర్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి టూ డైరెక్షన్స్ బై డైరెక్షన్స్ ఆర్ అన్ డైరెక్షన్స్లో డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఎక్కువగా మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఎందుకు అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా తీసుకున్న నార్మల్ వాటితో పోలిస్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి గ్రేటర్ బ్యాండ్ విత్ ఫాస్టర్ స్పీడ్ లాంగర్ డిస్టెన్స్ లైట్ వెయిట్ ఇమ్యూనిటీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ బట్ అలాంటి అలాంటి మంచి క్వాలిటీ ఉన్న వైర్ వేయాలి అంటే డెఫినెట్గా మనకి కాస్ట్ అనేది అవుతుంది అలానే అలాంటివి సెన్సిటివ్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేయడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ సో అదొక్కటే మనకి డిజడ్వాంటేజ్ బట్ ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి అన్గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫస్ట్ కేటగిరీ అయితే అన్గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ ద సెకండ్ కేటగిరీ సో అన్గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్లో ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మనకి ఎటువంటి గైడ్ ఉండదు డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఒక వే లేకుండా మనం డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటాం అందులో రేడియో వేవ్స్ ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ అండ్ మైక్రో వేవ్స్ రేడియో వేవ్స్ అంటే మనకి ఒక ఒక పాయింట్ అక్కడ ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తామో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మనం ఆ రేడియో వేవ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆల్రెడీ మనం రేడియోస్ వినేటప్పుడే కూడా మనం ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని అక్కడ సెట్ చేస్తాం సో ఎక్కడ కూడా మనకి వైరింగ్ అనేది యూజ్ చేయం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్కడ ఫిజికల్ మీడియం అనేది యూజ్ చేయం డైరెక్ట్గా సిగ్నల్స్తో ఇది డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అండ్ సిగ్నల్స్ అనేవి మనం ఎక్కడ ఫామ్ చేస్తాము అంటే ఎయిర్లో ఫామ్ చేస్తాం సో అన్గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్లో ద మెయిన్ మీడియా ఏంటి అంటే మనకి ఎయిర్ అనమాట సో ఆ ఎయిర్లో మనకి వేవ్స్తో పాస్ చేస్తూ డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా బిల్డింగ్స్ టు బిల్డింగ్ మధ్యలో ఈజీగా జనరేట్ చేసుకోవడానికి ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈ మధ్యలో సెట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే రేడియో వేవ్స్ ఎక్కడ ఎఫ్ఎం రేడియోస్ కార్డ్లెస్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రేడియో వేవ్స్ కింద యూజ్ చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ యాంటీనా అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రిసీవర్ యాంటీనా అంటే ఇక్కడ నుంచి సెండింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి రిసీవ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మధ్యలో రేడియో వేవ్స్ బట్ బై యూజింగ్ రేడియో వేవ్స్ ద
ట్రావెల్స్ చేస్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లైన్లో మనకి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మైక్రోవేవ్స్ ఆర్ అన్డైరెక్షనల్ ఓకే షార్ట్ డిస్టెన్స్లో లాంగ్ డిస్టెన్స్లో అటాన్యుయేషన్లో అన్ని చోట్ల ఇవన్నీ మైక్రోవేవ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ కూడా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి చీపర్ అండ్ కేబుల్స్ యూజ్ చేయం అలానే ఓషన్స్లో కూడా మనకి అంటే ఎక్కువ సీ ఏరియాస్లో కూడా మనకి ఈ మైక్రోవేవ్స్ ద్వారా డేటాని యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది నా ద థర్డ్ వేవ్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఇన్ఫ్రారైడ్ సిగ్నల్స్ మనకి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు యూజ్ చేసే ఇన్ఫ్రారైడ్ సిగ్నల్స్ అవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే రిమోట్ కంట్రోల్ అంటే మనం టీవీకి రిమోట్ కంట్రోల్ ఇస్తాం ఏసీకి రిమోట్ కంట్రోల్ ఇస్తాం షార్ట్ పీరియడ్లో ఒక సిగ్నల్ పాస్ చేస్తూ మనం వాటిని మీడియాని యాక్సెస్ చేస్తాం అంటే సపోజ్ ఒక టీవీ ఉంది దట్ ఈస్ ద వన్ డివైస్ ఆ డివైస్కి రిమోట్ అనే డివైస్ నుంచి ఒక సిగ్నల్ పాస్ చేస్తున్నాం ఆ సిగ్నల్తో రిమోట్ని రిమోట్ ద్వారా టీవీని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం చూడండి దట్ ఈస్ యూజింగ్ ఇన్ఫ్రారైడ్ వేవ్స్ సో టోటల్ మనకి ట్రాన్స్మిషన్ మీడియాలో ఇప్పటి వరకు చెప్పుకుని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గురించి మీరు డిస్కస్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో సో టోటల్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా గురించి గైడెడ్ మీడియా అన్గైడెడ్ మీడియా గురించి రాసిన తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ గురించి డయాగ్రామ్ వేసి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ డయాగ్రామ్స్ మాస్టర్ అండ్ షుడ్గా నీట్గా వేయండి అవి మనకి ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి థ్యాంక్ యూ